Gimana dokter? Ini hasil USG Bu Mita Bayi yang ibu kandung itu perempuan Suruh masuk aja ya. Bu Mita, hari ini mau pijit apa? Kaki aja, Mbok. Lagi pegel-pegel banget. Biasa, Bu Mita. Kalau orang hamil memang begitu. Bu. Kenapa Mbak Asih? Saya, saya... Saya boleh minta tolong, Bu. Ada apa sih? Bilang aja, kita kan udah kenal lama. Saya menganggap Mbak Asih ini bukan siapa-siapa lagi loh. Kenapa sih, Mbak? Mungkin aja saya bisa bantu. Saya berhutang sama rentenir. Tang dan bunganya sudah menumpuk. Dan saya harus segera melunasinya. Ya Allah, Bu Asih. Kenapa berhutang sama rentenir sih? Sebenarnya bukan saya yang berhutang, Bu. Tapi anak saya, Mira. Karena dia mau ikut TKW. Setelah Mira di sana, Mira juga nggak pernah kirim uang. Kemarin rentenirnya nagi. Kalau saya nggak bayar, rumah saya mau disita, Bu. Iya, iya, udah, Mbak Asih. Nggak usah sedih. Berapa sih, Mbak, utangnya? Insya Allah saya bisa bantu. Utang dan bunganya semuanya 10 juta, Bu. <tuh> ya udah, Mbak. Saya bantu ya 10 juta itu. Bu Asih nggak usah sedih. Jangan khawatir ya. Alhamdulillah. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu.
Senang-senang sama laki-laki Joget-joget sama laki-laki Sari Adik bumbukan perempuan seperti itu Dia perempuan baik-baik Bela aja terus Belain Mira terus Dari dulu itu ya Ibu emang selalu sayang sama dia Gak pernah sayang sama gue Bilang Mira itu baik Sopan Pinter Soleha Sekarang lihat nih Anak ibu itu yang soleha Hamil di luar nikah Gak ada suaminya Jangan berkata begitu, nak. Kalian kan bersaudara. Ibu sayang kalian berdua. Terserah deh, gue gak peduli. Sekarang ya, mendingan ibu urusin anak kesayangan ibu itu. Dan kalau ada apa-apa, jangan ngomong sama gue. Karena gue gak akan mau peduli. Sari! Sari! Ma, papa berangkat ke Surabaya dulu ya. Hei, kamu sabar ya. Pokoknya Papa janji, Papa akan pulang sebelum kamu lahir. Ya? <laughs> Ma, kamu tolong jaga jagoan saya. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ya? <laughs> Papa berangkat ya. Mas, pulangnya kapan? Pokoknya... Kata dokter kan seminggu lagi kamu lahiran. Nah, sebelum kamu lahiran, papa pasti sudah sampai sini. Kamu nggak usah khawatir. Udah, papa berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Ya. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Selama ini aku bilang pada Mas Tino kalau anak ini laki-laki. Bagaimana kalau dia lahir? Mas Dino pasti akan menceraikan aku begitu tahu anak ini perempuan. Aku tidak ingin mau dicerai. Aku sangat mencintai suamiku. Tolong Bu Asi, apapun yang Bu Asi minta akan saya berikan. Asal Bu Asi menukarkan bayi ini dengan anak saya, Bu. Astagfirullahaladzim, jangan Bu, itu dosa. Bu, Mas Dino akan menceraikan saya kalau dia tahu anak saya ini perempuan, Bu. Apa Bu Asi tega melihat saya menjadi janda? Saya minta tolong, Bo. Saya mohon. Tapi bagaimana caranya, Bu? 
Saya akan atur semuanya, Bu. Saya akan rutin memberikan uang untuk keperluan bayi saya ini pada Bu Asi. Saya, saya minta tolong ya, Bu. Saya mohon. Aduh! Ya Allah! Ada apa, Bu? Ada apa? Bu, rasa-rasanya saya mau melahirkan, Bu. Tolong, Bu. Kamu, kamu sudah melahirkan? Ini, ini anak kita. Dia laki-laki kan? I iya, Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya aku punya anak laki-laki. Maafkan ibu, putriku. Ibu terpaksa menukarmu. Kamu harusnya tinggal di rumah yang besar, ya, sama ibu bapak eh. kamu. Kamu malah tinggal sama nenek di rumah yang jelek. Tapi nenek janji mau nyayangin kamu terus. Sekarang nenek mau kasih nama Fitri, ya. Sari, kamu mau buka lagi ya? Enggak, hmm. gue gak mabok. Ngapain sih ngurusin tuh anak terus? Anak haram aja diurusin. Astagfirullah, Sari. Ini bukan anak haram. Bukan anak haram. Bapaknya gak ada, gak jelas. Namanya itu anak haram, ibu tahu, ngerti. Ya Allah. Adik kamu kan sudah meninggal. Jangan ngomong begitu. Aduh, ibu. Apalagi nih ya kondisinya kayak sekarang. Ibunya udah meninggal. Bapaknya diantar berantah. Ya udah, mendingan sekarang anak itu dikasihin aja ke panti asuhan. Biar nggak repot. Ibu tidak akan pernah menyerahkan Fitri sama siapapun. Ah. Sari! Ya Allah, ampunilah hambamu yang lemah dan bodoh ini. Ampuni karena hambamu ini tidak layak menjadi seorang ibu. Kumohon padamu ya Allah, lindungilah putriku. Jagalah putriku ya Allah, berikanlah yang terbaik untuknya. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Gary. Wah, ini Papa beliin mainan buat Gary. Ini pegang, mak, pegang. Seharusnya bukan Gary yang kamu sayangi seperti ini, Mas. Kok kamu melamun? Gak apa-apa kok, Mas. Oh ya, Mita. Saya mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah memberi saya anak laki-laki. Uh, dan saya juga mau minta maaf sama kamu. Karena waktu kamu melahirkan, saya saya tidak ada di tempat. Iya, Mas. Gak apa-apa. Lagi pula perkiraan dokter meleset kok. 
Anak kita ini lahir lebih cepat. Iya. Eh, Mita. Saya sudah membeli rumah yang sangat luas sekali. Dan lebih elit. Ini hadiah buat kamu dan anak kita. Ya? Jadi, jadi kita pindah dari rumah ini? Iya, sayang. Rumah yang baru saya beli itu tempatnya lebih bagus dari rumah ini. Dan lagi di perumahan ini kan, tepat di belakang ini, perumahan orang-orang kumuh. Nggak bagus buat anak kita. Ya Allah, aku akan jauh dari putriku. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku senang tinggal di sini. Mita, pokoknya kita harus pindah. Ini demi perkembangan anak kita. Ya? <laughs> ya, saya kita pindah ya. Mau oh, kan pindah kan? Ya kan? Wow. Ya Allah, aku akan jauh dari putriku. Oh, iya. Mita, ini rumahnya gimana? Lebih luas dan lebih bagus daripada rumah kita yang lama. Di sini kamu bisa merawat Giri dengan baik. Tidak seperti di rumah kita yang lama. Ya, ini Papa hadiahkan buat kamu, nak. Buat kamu. Semua harta Papa buat kamu. Maaf ya, Fitri. Nenek cuma bisa kasih susu dus ini. Seharusnya kan kamu minum asi ini kandungmu, ya. Sari. Dari mana sudah seminggu nggak pulang-pulang? Kenapa sih nggak betah sekali di rumah? Cerewet. Udah tahu kan gue paling nggak betah tinggal di rumah. Apalagi ada anak haram itu. Mas. Ini minum susu yuk. Ya, minum susu ya, Fitri ya. Ibu beli susu ini cuma buat anak haram itu. Ibu tahu nggak harga susu itu berapa? Mahal, Bu, mahal. Dapat dari mana sih ibu duit ya? Ini uang dari ibu kandungnya sendiri. Udahlah, Sari. Bayi ini punya rezekinya sendiri. Ibu keterlaluan ya. Masa ibu ngambur-ngamburin duit cuma buat anak haram ini? Sari, anak ini namanya Fitri, bukan anak haram. Terserah, namanya tetap aja anak haram. Bapak, Ibu-Ibu, perlu kami peringatkan sekali lagi bahwa lahan tempat tinggal Anda di sini semua adalah milik negara. Untuk itu, maka dalam waktu tiga hari, sebaiknya Bapak dan Ibu telah meninggalkan lahan ini dan harus dikosongkan. Kita mau tinggal di mana nih? Mudah-mudahan atas pengertian dan perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jelek banget sih tempatnya. Sempit. Manas banget lagi. Sari, kamu terima saja dengan ikhlas. Kita kan memang cuma mampu mengontrak rumah seperti ini. Udah deh, nih, gue yang beresin. Pergi. Kamu mau kemana, Sari? Sejak kapan lo mau tahu urusan gue? Bukannya dari dulu yang lo urusin itu cuma Mira, ha? Sekarang nih, anak haram. Udah deh, gak usah perhatian sama gue. tahun kemana kamu putriku 
sepuluh tahun yang lalu rumah Mbak Asi digusur ketika ibu mau menjenguk kamu nak ya Allah kemana Mbak Asi membawa kamu Bisa kok main ginian Eh Fitri berapa kali kita bilang Kita gak mau main sama kamu Kamu kan anak haram Bukan, aku bukan anak haram kok Kamu anak haram Bukan Tante temu aja bilang kayak gitu Anak haram Bukan, anak haram Bukan, aku bukan anak haram Nenek Fitri Kenapa Fitri sih Ini bilang sama Nenek kamu kenapa? Nek, apa benar Fitri anak haram? Kenapa Fitri bertanya begitu? Fitri cucu nenek, bukan anak haram. Tapi, Tante sering bilang kalau Fitri anak haram. Teman-teman juga nggak mau main karena Fitri anak haram. Ya Allah. Tidak seharusnya kamu menerima semua perlakuan ini, nak. Seharusnya kamu tinggal bersama kedua orang tua kandungmu dan hidup bahagia bersama mereka. Maafkan aku dan ibumu, nak. Fitri, dengar ya. Semua yang lahir ke dunia ini suci di mata Allah. Dan Fitri bukan anak haram di mata Allah. Ngerti kan? Begini aja, 
kamu nggak usah lagi dengerin omongan tante, teman-teman kamu. Uh, dan satu lagi, nenek itu sayang sekali sama Fitri. Itu saya nggak menenek. Sayang nek. Fitri nih kue-kuenya. Nanti jangan lupa titip di tempat koleha Gunani sama di kantin sekolah kamu ya. Ya. Udah beres. Nek, aku berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besar Gary, di mana kamu nak? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Mama nangis. Ada apa, Ma? Enggak. Enggak ada apa-apa kok, Ger. Benar. Benar, enggak apa-apa. Kamu mau pergi ya? Sayang. Mama enggak suka kalau kamu pergi. Mama sebenarnya enggak mau kamu balapan. Mama khawatir. Namanya juga anak laki-laki, Ma. <laughs> Ma, anak laki-laki itu harus berani mengambil resiko. Yang penting harus dengan perhitungan yang matang dan tepat. Udahlah, Mama nggak usah khawatir. Gary kan sudah besar. Ya kan, Ger? Iya, Ma. Mama jangan khawatir. Gary bisa jaga diri kok. Bener ya sayang. Kamu hati-hati. Ya. Fitri. Kenapa nak? Kamu kenapa Fitri? Aku baru diputusin sama pacarku Nek. Karena. Katanya aku ini anak haram. Astagfirullah Fitri Tapi aku nangis bukan karena diputusin Tapi aku sedih Kenapa nasib aku harus seperti ini, Nek? Kenapa aku harus lahir sebagai anak haram? Fitri, kamu bukan anak haram Nenek jangan bohong Aku tahu Ibuku hamil tanpa suami waktu jadi TKW di Malaysia, kan? Uh, kamu... Kamu dapat cerita dari siapa? Nenek nggak perlu nutupin. Aku memang anak haram, kan? Aku adalah anak yang nggak ketahuan siapa bapaknya. Fitri memang anak haram. Fitri, Fitri, Fitri! Kamu bukan anak haram. Kamu anak yang lahir suci seperti bayi-bayi yang lain waktu itu. Tidak kurang sedikit apapun. Sudahlah, <tuh> Fitri. Aku minta maaf ya, Nek. Iya. Terimalah semua dengan ikhlas. Karena Allah sangat menyintai hambanya. Yang mampu menjalani semua hidup ini dengan ikhlas, dong.
penjualan kue kan biasanya Fitri yang ngambilin nenek kasihan sama kamu Fit kamu udah sekolah bikin kue Fitri kan masih muda Nek masih kuat Fit terus yang bayar puskesmas ini siapa nenek nggak usah khawatir Fitri masih punya kok simpanan uang. Ayo. Hmm, tante mau pergi ke pusat mas nemenin nenek ya? Ngapain? Penting apa buat gue? Dari dulu kan yang diurusin lo. Jadi sekarang lo urusin dong tuh, nenek kesayangan lo itu. Iya. Ayo jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar nenek kamu kecelakaan ya? Terus, gimana sekarang keadaannya? Hmm, iya mas. Nenek ketabrak motor, uh, tulang kakinya retak, dan sekarang nenek masih dirawat di puskesmas, Pak. Besok boleh nggak aku nengok nenek kamu? Kalau besok, nenek udah boleh pulang kok, Mas. Tapi... Tapi kenapa, Fit? Hmm, mas, aku boleh minta tolong nggak anterin ke Bu Reni sekarang? Buat apa, Fit? Uh, aku mau pinjam uang buat biaya perawatan nenek. Fitri... Bu Reni itu rentenir, dia pasti ngasih pinjaman dengan bunga yang tinggi. Gini aja deh, aku punya simpanan di tabungan, dan kamu bisa pakai. Uh, j- jangan mas, nggak perlu. Fitri, kita kan udah lama kenal, aku ikhlas kok, jangan nolak bantuanku ya. Makasih banyak mas, uh, Fitri janji bakal ngembalikan duitnya secepatnya. Ya udahlah, jangan terlalu dipikirin. Besok kita sama-sama jemput nenek di puskesmas. Besok aku akan pinjam mobil ke bengkel. Kasih banyak ya, Mas. Iya. Yeah. Mbak, makasih ya udah mau nengokin nenek. Iya, sama-sama. Namanya juga tetangga. Oh iya, Fit. Ada tempat karaoke yang lagi nyari pelayan tuh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu masukin kamu. Kebetulan aku kenal sama manajernya. Karaoke. Jangan pikiran negatif dulu ah, emang tempat kayak gitu tuh banyak banget godaannya. Jadi tergantung gimana masing-masing. Hmm, tapi kan aku masih sekolah mbak, makanya aku tawarin kerjaan ini. Di situ kamu bisa kerja lima jam sehari. Dan aku tahu pasti gaji lebih besar dari hasil jualan kue. Gimana? Kamu mau? Nanti aku bicarain dulu sama nenek ya mbak. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap mbak. Iya. 
Bukan lautan, hanya kolam susu Kayu dan jala cukup menghidupimu Maaf, Pak, Bu, ini minumannya Tante? Tante, Tante, siapa Tante kamu? Besar keluar! Bukan lautan, hanya kolam susu Urusan lo kali, bukan urusan gue. Kasti. Sari, Sari kembalikan uang putri. Apaan sih? Gak usah ikut campur deh lo. Udah pincang, tua, belagu lagi ya. Lo berdua kan sama. Nenek sama cucu sama aja. Sari. Sama Nenek. Terusin aja. Yeah. Kamu makin cantik aja. Ah, Kemudian kita nyanyi yuk. Kalau yang ini oh. siapa namanya? Kamu baru kerja di sini? Iya pak, saya baru. Nama saya Fitri. Fitri, apa kamu mau menemani kita bertiga? Maaf pak, saya harus mengantar pesanan yang lain. Sebentar aja Fit. Nanti kamu akan saya kasih tip satu bulan gaji. Saya benar-benar minta maaf pak. Saya masih banyak pekerjaan. Permisi pak. Fitri. <tuh> Dasar munafik. Enggak apa-apa, Om. Kan ada Reni. Memangnya kamu berani satu lawan tiga? Siapa takut? <tuh> ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Kuatkanlah aku dari segala godaan dan cobaan ya Allah. Apa di sini saya? Gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir karena ibu aku itu pincang. Jadi dia gak bakal bisa gangguin kita. Eh, sayang kamu tuh ganteng banget deh. Aku suka banget sama kamu. Kamu juga cantik, sayang. Iya, yeah, kamu pasti bohong deh. Kamu pasti bilang semua itu ke cewek-cewek kan? Enggak. Hmm. Tapi kok ada suara minta tolong, Zain? Paling ibu aku minta minum kali. Biarin oh. aja. Iya, tapi kan kasihan, sayang. Udahlah, biarin aja. Kalau misalnya dia capek juga pasti berhenti sendiri kok. Udah ya, kamu gak usah mikirin dia ya. Eh, sini. sini. Assalamualaikum. Tolong! Tolong! Nenek! Nenek! Nenek gak apa-apa kan? Aduh. Pelan-pelan, Nenek. Hati-hati. Pelan-pelan, Fit. Aduh. 
Nek, kalau nggak bisa ngambil air wudhu, nggak usah ke kamar mandi ya. Kan bisa tayamum. Kalau nggak ada orang kayak tadi gimana, Nek? Astagfirullah, Tante. Suara apa itu, Fitri? Bukan kok, Nek. Uh... Tante ketawa sendiri kok, Nek. Dasar, enggak tahu diri. Lu tuh enggak punya otak ya? Enggak gue orang aja di saya. Cari. Cari. Lu punya otak enggak sih, bengkok? Cari udah. Lu tuh ya, lu emang sama. Sama kayak ibu lo. Lu tuh emang anak alam kurang ajar. Cari. Udah. Kalau sekali lagi lu berani gangguin gue, lu bakal gue hancurin. Bakal gue hancurin. Biar mampus lo berdua, gue gak akan pernah mau peduli Udah, udah sini lagi ya dokter kan mahal kalau ketuka urut kan murah nenek nggak usah khawatir Fitri udah kerja kok sekarang nenek tenang aja ya gimana keadaannya dok ku di sini nenek AC lututnya makin parah saya menjarankan nenek AC istirahat selama satu bulan Gimana, Fit? Nenek udah tidur? Udah, Mas. Aku minta maaf ya, Mas, selalu ngerepotin Mas Fian. Uh, untuk uang berobat nenek hari ini, aku balikinnya akhir bulan ya, Mas. Waktu gajian. Nanti aja lah, Fit. Kamu boleh bayar kapan aja, terserah kamu. Aku ikhlas kok bantuinnya. Lagian, buat aku, kamu kan bukan orang lain, Fit. Eh, anak Adam, lu tuh belum bayar uang kontrakan ya, hah? Gue tadi ditegur tuh sama paham dan kalau kita nggak bayar uang kontrakan secepat ya kita bakal diusir dari tempat ini. Mau tidur di mana coba? Bayar kontrakan. Berapa tante? 5 juta buat satu tahun ke depan. 5 juta? Dari mana uang sebanyak itu? Eh, lo kan kerja. Emang lo mau makan sendiri apa gaji lo itu? Udah makan tidur gratis. Tante. Fitri kan kerja juga belum dua bulan, jadi mana cukup gajinya buat bayar kontrakan? Eh, anak kecil, lu diem aja ya, gak usah ikut campur urusan orang. Atau, tadi Pak Hamdan bilang, kalau kita bisa tinggal selamanya di sini, gratis, gak perlu bayar. Kalau lo mau jadi istri ketiganya, Pak Hamdan. Astagfirullah. Tante... Anaknya Pak Hamdan itu kan teman sekelas Fitri, jadi... Ya, 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 terserah lo deh ya, apa kata lo? Pokoknya sekarang lo yang pilih, lo mau bayar 5 juta sama Pak Hamdan atau lo kawin sama Pak Hamdan? Kamu tenang ya, Fit. Jangan panik. Percaya deh, pasti Allah akan ngasih jalan buat kita. Ntar kita cari jalan keluarnya sama-sama ya. Iya, Mas. Eh, Mas, anak lagi mijit kayak anak perempuan. Yeah, Kamu yeah. kira, aduh. Yang keras, yang keras. Ah, yeah. ah. Pa, hmm. Gary ganti mobil apa? Ganti mobil? Mobil kamu yang ini kan belum ada tiga bulan, Ger. Iya, tahu, Ma. Tapi mobil yang kemarin tuh belum gagah, nggak kelihatan cowoknya. Mobil itu kan kamu sendiri yang milih. Sekarang kamu ngomongnya kayak gini. Nanti kalau dibeliin mobil yang baru, kamu minta ganti lagi deh. Udah, udah, udah. Ya, eh, Ger, besok papa ajak kamu ke showroom. Kamu pilih mobil yang kamu suka, ya? Oke, bos. Tapi yang Siap. benar pijitnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. 
Mbak, 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 tunggu, tunggu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bos saya tadi minta kamu menemani dia malam ini. Maksud Bapak? Alah, kamu gak usah pura-pura begitulah. Kamu tahu nggak, dia itu orang paling kaya di Kalimantan. Kamu temani dia semalam aja di hotel. Gimana? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak bisa. Kenapa? Kamu udah nempokin ya? Ah, batalin aja. Kamu minta berapa? Dua juta? Atau lima juta? Lima juta? Uang kontrakan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni aku karena berpikiran seperti itu, ya Allah. Terima kasih atas tawarannya. Tapi maaf, saya tidak bisa. Permisi. Mbak, mbak, mbak. Kenapa sih, Mit? Kamu kok mundar mandir aja? Ini udah hampir tengah malam, Mas. Kiri belum pulang juga. Dia kan biasanya juga pulang malam. Kok kamu bingung amat sih? Tapi HP-nya nggak aktif terus, Mas. Aku takut Kiri ada apa-apa. Mit, paling-paling dia sedang menjajal mobil barunya. Ajar kan anak laki-laki. Halo, selamat malam. Betul. Apa? Ke Kecelakaan! Silakan, Pak. Cuma ini buat kamu. Apa ini, Mas? Itu buat bayar kontrakan rumah kamu, Fit. Tapi dari mana Mas Fian dapat uang ini? Jangan-jangan mana motor Mas Fian? Mas Fian jual motornya. Ya Allah, Mas, kenapa bisa sampai begini? Gak apa-apa, kok, Fit. Kapan-kapan kan bisa beli lagi. Atau jangan-jangan kamu mau ya jadi istri ketiganya Pak Hamdan. dan maha mengetahui engkau tahu apa yang sebenarnya terjadi kenapa cobaan ini tak henti-hentinya menimpaku ya Allah berikanlah petunjuk berikanlah kekuatan padaku agar aku mampu menjalani semua ini dengan ikhlas dan tawakal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minazolimin amin Nangis, ya? Fitri nggak apa-apa kok Nek. Nenek jangan kuatin Fitri ya. Fitri baik-baik aja kok. Mas, makan dulu. Nanti sakit. Jangan ganggu saya. Sampai kapan, Mas, begini? Sudah hampir dua minggu, Mas. Ket. Kok kamu belum pulang-pulang? 
kata mama sudah dua minggu kapan kamu pulang Ger gimana udah aku jual apa ya aku berapa nih bagian lo 500 aku cuma segini bukannya harga HP yang 4 juta Nek itu kalau barang resmi ini barang curian ya beda lah <tuh> ya deh lumayan yang penting kan kita bisa balas dendam sama Fitri, ya enggak? Tapi gue nyesel. Nyesel kenapa? Ya, gue nyesel. Kenapa enggak Fitri ya. sekarang keluar? Iya, <laughs> ya. <laughs> Ayo dong, Din. Jangan bengong aja. Kalau lo bengong kayak gitu, lo bisa kesambet sama setan jin penunggu sini. <laughs> Dino, Dino. Tadi gue bilang apa? Lo enggak pesan cewek sekalian sih. Enak kan bulu-bulukan gini? <laughs> Sampai nyanyi, say. Selamat malam, Pak. Nama saya Fitri. Mau pesan apa? Kayaknya teman kita yang satu ini cuma mau pesan Fitri aja. Mbak, dua wine aja, Mbak. Ada lagi, Pak? Uh, saya... Bisa minta nomor telepon kamu nggak? HP? Maaf, Pak. Saya tidak punya HP. Kalau nomor telepon rumah, gimana? Maaf juga nih, Pak. Uh, kalau nomor telepon rumah juga tidak ada. Benar, Pak. Saya tidak bohong. Ada yang lain, Pak? Iya, iya. Saya percaya. Makasih ya. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Ya. Halo. Sekarang kamu ke tukang handphone yang masih buka. Iya, kamu beli handphone yang baru. Cepat ya, saya tunggu. Ya Allah, kemana sih Mas Dino? Kok HP-nya nggak diangkat-angkat? Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Yuk! Ah, Fitri? Ya, apa ada pesanan yang kurang, Pak Dino? Eh, enggak. Ini saya... Saya ada perlu sedikit. Saya mau nasi hadiah buat kamu. Untuk saya? Kenapa? Ini HP buat kamu. Baru loh. Biar saya bisa menghubungi kamu. Dan saya tahu keberadaan kamu. Eh, diambil. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerimanya. Please, Fit. Ini tulus dari saya. Tolong diterima. Apa perlu saya berlutut? Enggak, Ayo. enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Enggak perlu. <laughs> terima ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu. Iya, iya. Nenek bisa makan sendiri, Fit. Dari kecil kan nenek yang nyuapin Fitri. Sekarang gantian ya, Fitri yang nyuapin nenek. Mahal nih. 
Tante, itu HP Fitri, Tante. Dapat dari mana lo? I dikasih orang, Tante. Kaya banget tuh orang, sampai ngasih lo handphone mana kayak gini. Itu karena pakai apa? Pakai badan lo ya? Astagfirullahaladzim. <laughs> Tapi seperti itu, Tante. HP itu bener-bener dikasih orang. Terserah lo deh, terserah, terserah. Ini sekarang handphone buat gue ya? Tapi, Tante... Apa? Mau gue ajar lagi lo? Sekolah dulu, Tante. Iya, sorry, 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 sorry. Halo, Halo, Fitri. Ini siapa ya? Saya Dino. Uh, Dino, uh, Dino yang mana ya? Tuh, kok kamu lupa sih? Yang semalam ngasih HP ke kamu. Wah, ini nih orang kaya yang ngasih Fitri HP. Oh, um, uh, saya tentunya Fitri, uh, nama saya Sari. Maaf, Tante. Uh, boleh saya bicara sama Fitri? Uh, Fitrinya kebetulan lagi pergi sekolah. Ngobrol sama saya juga gak apa-apa kok. Oh, begitu. Uh, maaf, Tante. Jangan panggil saya Tante dong. Panggil saya Sari aja. <laughs> ya sudah. Uh, kebetulan... Apa apa kita bisa ketemu? Oh, boleh, boleh, boleh. Uh, mau ketemu kapan? Gimana kalau jam satu nanti? Alamatnya? Boleh saya tahu? Biar saya ke rumah kamu. Uh, di Jalan Haji Nimin, Gang Madrasa. Haji Nimin, Jalan Madrasa? Gang Madrasa? Oh, ya Gang, Gang Madrasa. Iya, iya. Uh, nomor 24 ya. Oke, okay, oke. Okay. Sampai nanti ya. Iya, dadah. Makasih. Tunggu apa lagi, Din? Udah kawinin aja si Fitri. Lumayan kan? Selain cantik. Dia bisa ngasih kamu keturunan. Istrimu kan udah susah hamil lagi. Udah, nggak usah kaman mikir. Kamu mau punya anak lagi nggak? Tante, nanti siang tolong kasih makan nenek ya. Tadi Fitri udah masakin, tinggal dipanasin aja. Fitri sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu. Udah ada yang jemput lo tuh. Itu kan Pak Dino. Gimana dia bisa sampai sini? Gak usah baik ngomong deh. Yang penting dia mau nganterin lo ke sekolah. Gih. Aku gak mau tante. Nggak mau. Eh, Tol. Dia itu mau nganterin lo ke sekolah pakai mobil mahal. Orang kaya dia. Fitri nggak mau, Tante. Fitri takut. Lo mau dianterin ke sekolah sama Pak Dino atau nanti nenek lo itu nggak akan gue kasih makan? Lo pilih yang mana, ha? Baik, Tante. Tapi... Nanti kasih makan nenek. Iya, iya, iya. Udah, suruh, suruh, suruh. Pergi, 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 ya. Gak suka ya, saya anterin. Bukan, Pak. Saya cuma gak enak aja jadi ngerepotin Bapak. Fitri, Fitri. <laughs> Mana ada laki-laki itu gak suka nganterin cewek secantik kamu. <laughs> ya Allah, apa maksud orang tua ini? Lindungilah aku, ya Allah. Saya punya hadiah buat kamu. Ambil. Coba kamu buka, kamu pakai. Saya pengen lihat. Sini, 
saya bantu makanya. Ma maaf pak, di sekolah saya tidak boleh pakai perhiasan. Sudah, kamu simpen aja deh. Nanti kalau kita jalan-jalan, kamu pakai ya. Saya mau lihat. Satu lagi, saya juga punya HP baru buat kamu. HP kamu, kamu kasih tante kamu kan? Dari mana Bapak tahu? <laughs> Udah, kamu pegang aja. Nggak penting itu. Yang penting saya bisa ngomongin kamu kalau saya kangen sama kamu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Oh iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hati-hati ya. Fitri, Fitri. Sepertinya kamu memang pantas jadi istri saya. Ya, saya biarin nomor baru gue. Iya, biasa dia baru beli. Eh, uh, nanti lu gue telepon lagi ya. Ya, dah. Tante, ini udah dikasih makan kan? Tanya aja sendiri sama dia. Siapa tahu dapat barang baru. Tante, Pak Dino itu emang bener-bener orang kaya ya? Gila, nih gue yakin banget harga kalung ini pasti jutaan. Buat gue ya, ntar lo kalau udah kawin sama dia juga pasti dikasih lebih banyak. Apa maksud Tante? Aduh, lo ini bego atau pura-pura bego sih? Gak mungkin banget ada cowok baik ngasih kalung mahal, ngasih handphone, tapi dia gak punya niat tertentu. Dia tuh suka sama lo, dan dia pengen kawin sama lo. Fitri gak mau kawin sama dia. Fitri gak suka. Pak Dino itu kan umurnya udah 50 tahunan. Pasti dia udah punya anak sama istri. Anaknya Pak Dino itu belum lama meninggal. Dan istrinya udah tua. Jadi dia gak bisa punya anak lagi. Makanya dia pengen kawin sama lo supaya dia cepat punya anak. Gitu. Dari mana Tante tahu? Sebenarnya apa sih rencana Tante? Lo harus cepat kawin sama Pak Dino. Titik. Fitri gak mau. Pokoknya Fitri gak mau. Lo itu cuma anak haram. Masih mending ada laki yang pengen kawinin lo. Denger ya, kalau lo gak mau kawin sama Pak Dino, nenek tua bangka kesayangan lo itu bakal gue buang ke jalanan biar dia jadi gelandangan. Mau lo? Hah? Huh? Jangan, Tante. Jangan. Sana Mas, hmm? rapi amat mas, wangi lagi, mau kemana sih? Ya, saya ada urusan sebentar. Tumben, urusan apa sih mas? Ini urusan laki-laki, kamu gak usah tahu. Udah, kamu di rumah aja, gak usah nungguin saya, saya pergi ya. sama Pak Dino, Tante. Apa lu bilang? Hmm? Apa lu bilang tadi? Pokoknya lo harus pergi sama Pak Dino atau enggak nanti nenek lo itu bakal gue buang ke jalanan. Jangan, Tante. Jangan. Gak tahu diri banget sih lo. Iya, Tante. Iya, aku pergi. Udah, jangan nangis. Gitu. 
Putri Ini buat kamu Terima kasih pak Kayaknya kamu jangan panggil bapak deh Ya panggil aja saya mas Baik mas <laughs> Begitu kan lebih enak Fit, sejak bertemu dengan kamu, saya terus terang mikirin kamu terus. Saya nggak bisa tidur. <tuh> ya, pokoknya saya mikirin kamu terus, Fit. Ya, jadi... Malam ini ada ada sesuatu yang harus harus saya katakan sama kamu. Saya saya mau melamar kamu untuk jadi istri saya. Mohon kamu terima cincin ini. Ya Allah, aku tidak mau menikah dengan orang ini. Tapi bagaimana dengan nenek? Ya Allah, tunjukkanlah jalan pada hambamu ini. Kamu mau kan jadi istri saya? Kamu kok belum tidur? Udah malam. Mas. Siapa perempuan itu, Mas? Perempuan yang mana? Jangan ngaco kamu. Gak usah pura-pura. Perempuan yang udah kamu jemput. Terus ke restoran. Dan kamu antar pulang dia lagi. Siapa, Mas? Dia namanya Fitri. Saya mau menikahinya. Apa? K kamu mau menikahinya? Tidak. Tidak, tidak, Mas. Aku tidak setuju. Mit, biar kamu tidak setuju atau setuju. Saya tetap akan menikahinya. Saya nggak peduli. Tidak! Mita, saya ini masih ingin punya anak laki-laki Dan kamu tidak mungkin bisa memberikan saya anak laki-laki Saya masih ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan semua kekayaan saya Ma, mau kemana? Saya mau menikahinya Aku gak salah, aku gak salah, Mas Fian, aku 
TIDAK MUNGKIN MENIKAH DENGAN ORANG LAIN
SIKSA KARENA AKU YA ALLAH APA YANG JANGAN BU IBU NGGAK BOLEH MINTA MAAF KAYAK GITU ALHAMDULILLAH YA ALLAH TERNYATA AKU MASIH PUNYA ORANG TUA TAPI MAAFKAN IBU NAK AYAHMU AKAN MENCERAIKAN IBU KALAU IBU MELAHIRKAN ANAK PEREMPUAN IBU MENYESAL SEKALI NAK MAAFKAN IBU IBU MENYESAL JADI PAK DINO ITU AYAHKU DIA AYAHMU AYAH KANDUNGMU NAK FITRI MAAFKAN IBUMU IBUMU TELAH MENYESALI PERBUATANNYA TIAP ORANG PASTI PUNYA KESALAHAN maafkan nenek juga Fitri ibu Fitri 